আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো আর সম্ভবত ইংলিশ মজার সঙ্গে আছো ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন যে বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো টেন্স অ্যান্ড ইটস অল অ্যাবাউট এক্সেপশান টেন্সের যে ব্যতিক্রম ব্যাপারগুলো তোমাকে ডিস্টার্ব করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে এসে থাকে জব পরীক্ষা অ্যাডমিশান অ্যান্ড ইভেন তুমি যদি অ্যাডভান্স লার্নার হয়ে থাকো সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই আলোচনাগুলো খুবই কাজে দেবে শিরোনাম দেখে ফেলেছ টেন্সের আলোচনা সাধারণ আলোচনা যখন হয়ে ওঠে অসাধারণ তো টেন্সের গ্রামাটিক্যাল যে ফ্যাক্ট বা টেন্সের ক্রিটিক্যাল যে ফ্যাক্টগুলো রয়েছে সেইগুলো নিয়ে বেসিক্যালি আজকে আলোচনা করব আজকের আলোচনাটি তোমরা যারা একেবারে প্রাথমিক লেভেল স্টুডেন্ট রয়েছো যারা টেন্সের ব্যাপারটা একেবারে জানো না তাদের জন্য হয়তো একটু কঠিন লাগবে তবে আমার মনে হয় শোনা দরকার আছে বিকজ প্রাথমিক থেকেই তো এই পর্যন্ত তোমাকে আসতে হবে তাই না ওকে আমরা শুরু করছি তো একটু দেখে নেওয়া যাক ইতিমধ্যে কারা কারা জয়েন করল অনেক অনেক পরিমাণে জয়েন করে ফেলেছে মুহূর্তের মধ্যেই তোমরা একটু ঝটপট রেডি হয়ে যাও আমি জানি না তোমরা কে কোন মুডে ছিলে কি ধরনের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত ছিল অনলাইনে একটু ঝটপট রেডি হয়ে যাও আজকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলবো আর টেন্সের সাধারণ আলোচনা যখন হয়ে ওঠে অসাধারণ ওকে সো এই আলোচনাটি আমি যেখান থেকে করছি নিড বই থেকে তোমরা যারা নিড বই নিয়েছ নিড বইয়ের তোমরা একশো বিয়াল্লিশ পেজ বের করবে অথবা সেকেন্ড এডিশনের ক্ষেত্রে পেজের একটু সমস্যা হতে পারে নর্মালি তোমরা টেন্সের আলোচনাটি বের করো টেন্সের আমি আজকে ক্রিটিক্যাল কিছু ফ্যাক্ট নিয়ে কথা বলবো ওকে তো আমরা একেবারে টেন্সের প্রাথমিক আলোচনাকে একবার স্কিপ করব আমি বলেছি প্রথমত যে প্রাথমিক ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলবো না আমি একেবারে এক্সেপশান আলোচনায় চলে যাব ব্যতিক্রম যে ব্যাপারগুলো বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে আসে ডিস্টার্ব করে ঠিক আছে নিড বইয়ের এই পেজ থেকে আমি আলোচনা করছি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনডেন্স নিয়ে আমি এই মুহূর্তে কথা বলবো না একেবারে এক লাফে আমি চলে যাব প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সেরও প্রাথমিক কথা আমি বলবো না একেবারেই এই শিরোনামে চলে যাব আমার বইয়ে আমার নিড বইয়ে তোমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউসের ভেতরে এই শিরোনামটা দেখতে পাবে সাধারণ আলোচনা যখন হয় অসাধারণ তো আলোচনাটি শুরু করব তার আগে আমি তোমাদের কাছ থেকে একটু সাড়া পেতে চাচ্ছি যে তোমরা এক্স্যাক্ট আমাকে শুনতে পাচ্ছ কি না ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছ কি না কেউ আমাকে একটু জানাও যে ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে কি না আমাকে ওকে আমি একটু প্রতীক্ষায় রইলাম আমার সঙ্গে অনেকেই রয়েছে ইতিমধ্যে অনেকে যোগ দিয়েছে আমাকে একটু জানাও তোমরা যে ঠিক মতো আমাকে শোনা যাচ্ছে কি না ওকে সো আই হোপ তোমরা অনেকে শুনতে পাচ্ছ কোনো প্রবলেম হলে অবভিয়াসলি আমাকে একটু কমেন্টে জানাও ঠিক আছে তো চলো আমরা শুরু করি আজকের ক্লাসটি হ্যাঁ জি স্যার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ ওকে ডান তাহলে আমরা আজকের আলোচনাটি শুরু করতে পারি সাধারণ আলোচনা যখন হয়ে ওঠে অসাধারণ ওকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের ভেতরে আমি গোলক ধাঁধা ওয়ান দিয়েছি আমার বইয়ের শিরোনাম এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে বেশ কয়েকটা গোলক ধাঁধা রয়েছে তার ভিতরে ওয়ান নাম্বার যেটা যে প্রবলেমটা হয় ইট ইজ অ্যামেজিং দে আর চার্মিং ইট ইজ ইন্টারেস্টিং এই জাতীয় বাক্যগুলো দিয়ে অনেক সময় জিজ্ঞাস করা হয় যে এই বাক্যটা বা এই সেন্টেন্সটা আসলে কোন টেন্স তো তোমরা প্রাথমিকভাবে একটু ভেবে নাও তো যে আসলে এই বাক্যটা থাকলে তুমি কি দিতে যে কোনো জব পরীক্ষা এবং অ্যাডমিশন পরীক্ষাতে তো প্রচুর পরিমাণে আসে তোমরা বিগত বছরের কোয়েশ্চেন দেখলো এখানে দেখবা এই তিনটা সেন্টেন্সের ভিতরে হুবহু কিন্তু রিপিটও হয়েছে অনেকবার তো এই বাক্যগুলো থাকলে নর্মালি আমরা কন্টেন্স বলি অনেকেই ভুল করে এগুলোকে প্রেজেন্ট কন্টেন্স টেন্স বলি বাট আমি কিন্তু নিচে বলে দিয়েছি যে ওপরের বাক্যগুলো দেখতে প্রেজেন্ট কন্টেন্স টেন্স মনে হলেও মূলত তারা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কেননা অ্যামেজিং চার্মিং ইন্টারেস্টিং শব্দগুলো জন্ম থেকেই আইএনজি যুক্ত অ্যাজেকটিভ ইয়েস তুমি হয়তো মনে করেছিলে যে অ্যামেজের সঙ্গে আইএনজি হয়েছে না অথবা তুমি ভেবেছিলে চার্মের সঙ্গে আইএনজি হয়েছে না অথবা ইন্টারেস্টের সঙ্গে আইএনজি হয়েছে না আসলে শব্দগুলো জন্ম থেকেই অ্যাজেকটিভ জন্ম থেকেই অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ আইনজি যুক্ত অ্যাজেকটিভ সুতরাং যদি এরকম অ্যামিজার থাকে প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে অথবা ওয়াজ আর থাকতে পারে সেটা পাস্ট কন্টিনিউস মানে পাস্ট ইন্ডিফিনিট হতে পারে যদি এভাবে এম ইজ আর থাকে এবং তারপরে এমন কোনো শব্দ থাকে যে শব্দটা জন্ম থেকে আইনজি যুক্ত অ্যাজেকটিভ সেগুলো দেখতে মনে হবে কন্টিনিউস বাট বেসিক্যালি 
दे आर इन प्रेजेंट इनडिफिनिट फर्म ठीक है ता क्यों प्रेजेंट इनडिफिनिट सूतरा बेपार देखले ही मैं अमेजार वजारे पर भारत संगे आईन जी हम सरि एक वार्डर संगे आईन जी हम से कन्टिन्यूस है को मान नहीं देखते हैं आईनजी कार संगे रही है ठीक है ये विषय नहीं प्रयास भूल करी तो मना है बेपार सहज करा जो पे ये शर्टकाटर माध्यम एक देखे रखते हैं नीचे शर्टकाटी मने रेखो बीफार एमिजार स्पेशल एमिजार कथा बिकज ये जो प्रेजेंट कन्टिन्यूसर भेतर आलोचना कर बे तो यकम जदि एमिजार थे तरह आईनजी जुक्त को एजिट थे से क्षेत्र में अबियसलि से नाम हो जाए प्रेजेंट इनडिफिनिट ओके आई होप तुम्हारा बुझते पे गे यही रकम जैगागलते कख आसले प्रेजेंट इनडिफिनिट बोलते हैं आईनजी जुक्त एजिक्टिव ओके एरपे नेक्स्टे आसब प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंसर गोलकधाधा टू गोलकधाधा टूटा कि गोलकधा टूटा हे ए रकम वाक्य आई एम गोयिंग टू स्टार्ट अः निव बजनेस एक नतून व्यवसा शुरू करते जा प्रचुर परमाणे बांगला व्यवहार करी जाते सेंटेंस देखार पर ही बांगला देखले तुम्हें बेपार बुझे नीते पर समस्या है इंग्लिस पास बांगला ना थे आसले बुझते समस्या है आसले ग्रामारे पशापाशी जदि बांगला एड करा एडजस्ट करा तो हमें बुझते अनेक सुविधा है जीतु हमें बांगला भाषाभाषी मानुष आई एम गोयिंग टू स्टार्ट अः निव बजनेस हमें एक नतून व्यवसा शुरू करते जाके तो सेंटेंसटा दिए जो प्रश्न है येंस तुम्हार कि मन है तुम्हें आसले कि दीते एक बार भेबे देखो आई होप तुम्हार जो धारणा थे जमिजार वजार एगल तो कन्टेंसर वैशिष्ट्य जो भारत संगे आएन जी है देखो तई आज क्यों एम इज आर एगुलो पर क्यों गोय संगे आएन जी हो स्वाभाविक भाव है तुम्हें ये प्रेजेंट कन्टिन्यूस मन करते पर बाट ये क्योंकि कन्टिन्यूस नये व्याख्या दिए नीचे दिए ऊपर वाक्यगुलो देखते प्रेजेंट कन्टेंसटेंस मन हम मूलत प्रेजेंट इनडिफिनिट ता प्रेजेंट इनडिफिनिट क्यों ना एम गोयिंग टू इज गोयिंग टू आर गोयिंग टू ये देखो प्रत्येक एम गोयिंग टू शुद्ध क्यों एम गोयिंग एरपर क्योंकि इज गोयिंग आसाथे धरते हैं ये टू पर्त एम गोयिंग टू इज गोयिंग टू आर गोयिंग टू ये जो एक थक तक ये नाम कि देखो बला भार्वगलो मूलत मडल फार्म अर्थात कैन कूड मे माइट शल शुरे मत एगल क्योंकि मडल फार्म और मडल फार दिए गठित सेंटेंसटी सीम्पल प्रेजेंट टेंस है जदिना मडल फार्मे पास फर्म थे अर्थात कूड माइट एगुलो ना थे नर्माली क्योंकि सेगल प्रेजेंट टेंस अच्छा एब नीचे शर्टकाटी मे बी देखे रखले एके बारे बेपार क्लियर हो जाए से अमिजार एरपर जो गोयिंग टू थे तरह भि ओन मैं भार्वर बेस फर्म तर नाम प्रेजेंट इनडिफिनिट हमें एक आगे एक आगे गुलो देखो एकटू पर ये शर्टकाटे पर और जो वाज वे पर गोयिंग टूर पर भि ओन थे तेलता के बोलो आप पास इनडिफिनिट अच्छा ये शर्टकाट अवलम्बने पूर्व बेपार एक रिव्यू करी अच्छा यार देखो एम गोयिंग टू एर पर क्योंकि भार्वे बेस फर्म स्टार्ट इज गोयिंग टू मास्ट यंत धरते हैं ओपेन भार्वे बेस फर्म आर गोयिंग टू मेक भार्वर बेस फर्म सो ए रकम थकले ही देखते तुम्हार कन्टिन्यूस टेंस मन हम तरा क्यों प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस बिकज युकुर नाम भार्वर नाम क्यों मडल फार्म ठीक है आई होप तुम्हारा क्लियर हो गोलकधाधा टू बेपार कि प्रेजेंट कन्टेंसर भेतरे ये विषयगुलो प्रायश हतचकित कर देरपे प्रेजेंट कन्टेंसटेंसर गोलकधाधा तीन गोलकधाधा तीन शी इज जलि एनाफ से जथेष हासि खुशी आई एम अ बैंकार एक बैंक कर्मकर्ता दे आर कारजियस तरा सहसी वाक्यगुलो दिए अनेक समय जिज्ञास है ये कन्टेंस मन हम ना तो दिन भूल करतम ना ठीक है सवार कथा बोलना अने के भूल कर फेले विशेषकर जरा एके बारे विज्ञानार लेवे रही है ता क्यों भूलगुलो कर जखनी ता एम इजार को भाव देखे फेले वाक्य तक ही तरा क्योंकि कंटिन्यूस टेंस बोले फेले जमन अभी नीचे क्योंकि एके बारे स्वाभाविक भाव एक कथा कि मना है तुम्हार ओपर वाक्यगुलो कि प्रेजेंट कन्टिन्यूस मोटे ना क्यों ना एमिजार जदि को वाक्य मेन भार्व है देखो वाक्य क्यों एकटाई भार्व एरपर क्योंकि भार्वर संगे आईनजी नहीं जी को वाक्य मेन भार्व हिसेबे बसे तब एमिजार थार सत्वे प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस ना प्रेजेंट इनडिफिनिटेंस है सो बेपार खूब सीम्पल हे जी एरपर हमें एरक बताम जी इज मेकिंग आई एम डुईंग दे आर थिंकिंग मैं सामथिंग यकम भार्वर संगे जो आएनजी थकतो कन्टिन्यूस टेंस होत बाट नर्माली जो एकटाई भार्व थे एमिजार 
তখন কিন্তু সেটা হয়ে যাবে একেবারে প্রেজেন্ট সিম্পল আই होप তোমরা এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে ওকে এরপরে প্রেজেন্ট কন্টেন্ট টেন্সের গোলক ধাতা 4 এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা তোমাদের সবাইকে খেয়াল করতে হবে বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলে যারা রয়েছে সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে ব্যাপারটা খেয়াল করো আই অ্যাম সিং আ বার্ড আমি একটি পাখি দেখছি ওকে তারপর একটা বললাম যে হি ইজ বিলিভিং মি সে আমাকে বিশ্বাস করছে আই এম ফিলিং ইউ আমি তোমাকে অনুভব করছি ওপরে বাক্যগুলো দেখলে মনে হয় বাক্যগুলোতে কোনো ভুল নেই বেসিক্যালি এগুলো কিন্তু সেন্টেন্স কারেকশানের ভিতরে থাকে বলা হয় যে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক তো সেই জায়গাগুলোতে থাকে তো নিচের কোন বাক্য সরি ওপরে বাক্যগুলো দেখলে মনে হয় বাক্যগুলোতে কোনো ভুল নেই বাক্যগুলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স কিন্তু বাক্যগুলো আসলে ইনকারেক্ট বা ভুল আচ্ছা তার মানে ওপরে বাক্যগুলো প্রথমত দেখে মনে হচ্ছিল সঠিক কিন্তু না আসলে তারা ভুল বাক্য অনেকের কাছে মনে হবে এটা কন্টিনিউস টেন্স হ্যাঁ অবশ্যই কন্টিনিউস টেন্সে হয়ে আছে বাট তারপরেও ভুল ভুলটা কেন সেটা আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করছি আসলে সঠিকটা কি হবে সেটা ফার্স্ট আমরা একটু দেখে নিই আই এম সিং আ বার্ড এটা হবে না বলতে হবে আই সি আ বার্ড তবে লক্ষণীয় পাশে বাংলাটা খেয়াল করো আমি একটি পাখি দেখি অথবা আমি একটি পাখি দেখছি এই বাংলাটা দেখে অনেকের কাছে মনে হতে পারে কি ব্যাপার এটা তো কন্টিনিউস টেন্স হলো না এটা তো ইনডিফিনিট টেন্স হলো তাহলে আমি কেন দেখছি বলবো ইয়েস এই ব্যাপারটা আমি একটু পরে ক্লিয়ার করছি স্টে কানেক্টেড সাথে থাকো হি বিলিভস মি বাংলাটা লক্ষ্য করো এইটা ভুল ছিল রাইট করলাম হি বিলিভস মি এর বাংলাটা কিন্তু দুইটা হতে পারে সে আমাকে বিশ্বাস করে সে আমাকে বিশ্বাস করছে এখানেও প্রশ্ন আসতে পারে যে কেন করছে আমি কন্টিনিউস টেন্স এই কথাটি বলবো যদিও এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এটারও সমাধান একটু ওয়েট করো এরপরে আই ফিলিউ আমি তোমাকে অনুভব করি বাংলাটা খেয়াল করো ওপরে বাক্যটা ভুল ছিল এটা না হয়ে এটা হলো বাংলা আমি তোমাকে অনুভব করি অথবা আমি তোমাকে অনুভব করছি খেয়াল করো এটাও কিন্তু কান্টিনিউস টেন্স হয়েছে লক্ষণীয় আচ্ছা এখানে আমার ফন্টে সমস্যা হয়েছে একটু ভেঙে গেছে দ্যাটস ওয়াই এরকম দেখাচ্ছে লক্ষণীয় বানটা মিসিং হয়েছে বেশ কিছু ভার্ব আছে যে ভার্বগুলোকে পারসেপশান ভার্ব বা নন কন্টিনিউস ভার্ব বলা হয় অর্থাৎ এই ভার্বগুলোকে কন্টিনিউস টেন্সে আইএনজি করা যায় না যেগুলোকে কোনো কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহার করা যায় না ঠিক আছে এই ভার্বগুলোকে কোনো কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহার করা যায় না উক্ত ভার্বগুলোকে কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহার সরি উক্ত ভার্বগুলোকে কন্টিনিউসের আগের টেন্সে ব্যবহার করতে হয় আচ্ছা অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হতে চাইলে সেটাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউসের আগে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিটে নিয়ে আসতে হবে যদি পাস্ট কন্টিনিউসে হয়ে যায় যেহেতু আইনজি হতে পারছে না সেটাকে পাস্ট ইন্ডিফিট টেন্সে ডাইভার্ট করতে হবে ঠিক আছে তবে বাংলা অর্থ করার ক্ষেত্রে কন্টিনিউস টেন্সে অর্থ করা যেতে পারে ঠিক আছে এই ব্যাপারটা আমি এবার একটু ভালো করে তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিই আর আরেকটি বিষয় তোমরা এখানে লিস্ট অফ পারসেপশান ভার বা যে ভারগুলোর সঙ্গে আইনজি হয় না সেগুলো একটু দেখে রেখো সি বিলিভ মিস স্মেল টাস হেয়ার সোনা এই তো এটসেট্রা এই ভার্বগুলো বেশি করে কমন এগুলোর সঙ্গে কন্টিনিউস টেন্সে আইনজি করা যায় না তবে বি কেয়ারফুল একটা কথা আমরা অনেকেই ভুল করি শুধুমাত্র কন্টিনিউস টেন্সে আইনজি করা যায় না সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হতে পারে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হতে পারে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হতে পারে অথবা ফিউচারের যে কোনো কন্টিনিউস টেন্স সো কন্টিনিউস টেন্স ব্যথিত অন্য জায়গায় কিন্তু আইনজি করা যায় অনেকেই কিন্তু এই ধারণাটি রাখে অথচ অবাক হয়ে যায় যে সিং ইউ আই বিকেম অ্যাস্ট্রনিস্ট অনেকে বলে যে কী ব্যাপার সিং এ সি এর সঙ্গে কেন আইনজি হলো তো সেটা তো অন্য ব্যাপার ওটা পার্টিসিপলের ক্ষেত্রে হতে পারে জেরান্ডের ক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু কন্টিনিউস টেন্স মেকিংয়ের সময় কোনোভাবে এইগুলোর সঙ্গে আইনজি করা যাবে না যদি আইনজি করার এই ব্যাপারটি ভুল হয়ে যায় তাহলে আগের টেন্সে তোমাকে চলে আসতে হবে কিভাবে ওই ব্যাপারটি তোমরা লক্ষ্য করো ধরো তোমাকে একটি বাংলা দেওয়া হলো এরকম যে আমি একটি পাখি দেখছি এটা ট্রান্সলেশান কি তাহলে তুমি হয়তো বা করতে চাইবে আই এম সিং আ বার্ড এটা ভুল কেন ভুল তুমি জেনে গেছো যে সি এমন একটি ভার্ব নন কন্টিনিউস বা পারসেপশান ভার্ব এটার সঙ্গে আইএনজি করা যায় না কন্টিনিউস টেন্সে ওকে তাহলে কি তুমি এই বাক্যটাকে এইভাবে বলতে পারবে যে আই সি আ বার্ড আমি অপশান করে দিচ্ছি আই সি আ বার্ড নাকি তুমি বলতে পারবে আই এম সি আ বার্ড একবার নিজেকে প্রশ্ন করো তুমি অবশ্যই এটি বলতে পারবে না তুমি হয়তো ভাবছো যে আইনজি আমি করতে পারবো না তাহলে আইএনজি ব্যতীত আমি এটা দেব অ্যামিজার আসলে অবশ্যই মেন ভার্বের সঙ্গে আইনজি করতে হবে এটা করা যাচ্ছে না তাহলে তোমাকে আগের টেন্সে চলে আসতে হবে আই সি আ বার্ড সেই জন্য কিন্তু এখানে বলা ছিল যে আই এম সিং আ বার্ড এটি ভুল সঠিক হবে আই সি আ বার্ড 
যত রকমের নন কন্টিনিউয়াস ভার্ব আছে এরা যদি কন্টেস্টেন্সে হতে না চায় ধাক্কা খেয়ে তোমরা একটু ফানিভাবে মনে রাখবা ধাক্কা খেয়ে একেবারে পেছনের টেন্সে ফিরে আসবে তো কন্টিনিউয়াস টেন্সে পেছনে কি আছে ইনডিফিনিট তো সেটা যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয় পাস্ট কন্টিনিউয়াসে ধাক্কা খেয়ে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়ে যাবে আর যদি প্রেজেন্ট কন্টেস্টেন্স হয় হতে চাইলে হতে পারছে না সে চলে আসবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে এই জন্য কিন্তু বেসিক্যালি আই এম সিং আ বার্ড এটা না হয়ে আই সি আ বার্ড সো এটা ডিপেন্ড করবে যে তুমি কোন পরিস্থিতিতে বাংলা বলছো তা বলছো তার উপরে যেমন কেউ যদি বলে যে বলো তো আমি একটি পাখি দেখছি তার ইংলিশ কি তাহলে অবশ্যই ইংলিশ হবে আই সি আ বার্ড ওকে আবার যদি কেউ বলে যে বলো তো আমি একটি পাখি দেখি এটার ইংলিশ কি তাও বলতে হবে আই সি আ বার্ড বাট কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে আই সি আ বার্ড এটার বাংলা কি তাহলে তোমাকে নর্মালি বলতে হবে আমি একটি পাখি দেখি বাট যদি বলে যে কন্টেস্টেন্স এটাকে কি বলতে পারি তখন কিন্তু আবার বলতে হবে যে আমি একটি পাখি দেখছি যদি সে জানতে চায় এক্সপ্লেনেশন জানতে চায় অবভিয়াসলি তুমি ব্যাপারটা বুঝে বলবে যে এগুলো নন কন্টিনিউয়াস টেন্স এগুলোর সঙ্গে আইনজি হয় না সেই জন্য এগুলোকে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিডেন্সে রূপান্তর করতে হবে আর যদি বাংলা করতে চাই তাহলে আমি দুইভাবেই করতে পারবো ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কিছু টেন্সের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় যে প্রবলেম হয় তার এটি একটি নমুনা প্রেজেন্ট কন্টেস্টেন্সের ভেতরে এই কয়েকটি বিষয় তোমাদেরকে বেশ ডিস্টার্ব করে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার তোমরা ঝটপট আমাকে একটু কমেন্টে জানাও আজকের আলোচনায় তোমার কিছুটা প্রাপ্তি এসেছে কি না কিছু শিখেছ কি না ঠিক আছে আমাদের সঙ্গে প্রথম থেকে অনেকে আছে আমরা অনেককে পেয়েছি ওকে সো এই বইটা থেকে আমি এ টু জেড আলোচনা করব অ্যাডমিশানে এবং জব পরীক্ষার সব সময় বা বইটি নিয়ে একটু পরে কথা বলছি অনেকে অনেক জায়গা থেকে কমেন্ট করছে আচ্ছা বাগেরহাট বগুড়া থেকে ফ্রম রয়্যাল ফারুক মোহাম্মদ বলছে ফ্রম রয়্যাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে খুব ভালো বুঝেছি তানিয়া আখি বলছে জি স্যার জি স্যার ওকে হ্যাঁ মোটামুটি সবাই বলছে যে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি তো এখন সবশেষে বলি যে তোমরা বিশেষ করে যারা এই মুহুর্তে একচল্লিশতম বিশেষে প্রিপারেশান নিচ্ছ তাদের ক্ষেত্রে একটু বলি আমি দুইটি বই তোমাদেরকে সাজেস্ট করব একচল্লিশতম বিশেষের জন্য একচল্লিশতম বিশেষের জন্য আমি তোমাদের দুইটি বই সাজেস্ট করব স্ত্রী কানেক্টেড একটু আমার সঙ্গে থাকো আমার চ্যানেল থেকে ইংলিশ মজা ডট কমে ঢুকবে এবং ঢোকার পরে দুইটি বই একচল্লিশতম বিশেষের জন্য দুইটি বই তোমাদের জন্য দারুণ সহায়ক হবে একটি নিট বই এবং আরেকটি হচ্ছে স্মার্ট ভোগা বলে এই নিট বই থেকে আমি ক্লাস নিলাম সরি নিট বই এবং আরেকটি হচ্ছে শিওর জব ভোকা এটা ভোকা বলের অংশের পূর্ণাঙ্গ সলিউশন নিট বই কেমন শিওর জব ভোকা কেমন এর ভিতরে কি আছে একটু ক্লিক করবে বিস্তারিত জানার জন্য অবভিয়াসলি একটু পেজ পড়ে দেখো আমি অনেকগুলো পেজ দেখে দিয়ে রেখেছি আমার ধারণা যে এগুলো তোমরা যদি দেখো তাহলে বুঝতে পারবে বইটির বিশেষত্ব কি এটি একচল্লিশতম বিশেষ থেকে শুরু করে আমি সবার কথাই বলবো জব প্রার্থীদের জন্য ভোকাবলারি পার্টি একটি পূর্ণাঙ্গ সমাধান হবে কিভাবে আলোচনাগুলো করেছে এখানে সবগুলো দেওয়া আছে একটু দেখে নেবে আর যদি বলো যে নিট বইটা কেমন তাহলে একটা কথা বলি তুমি যদি কিছু শুরু করতে চাও শুরু করার পূর্ব শর্ত হিসেবে যে জিনিসটা লাগে সেটি হচ্ছে এই ব্যাপারটা অ্যাটলিস্ট ইংলিশের ক্ষেত্রে বলি ইংলিশটাকে তুমি যদি শুরু থেকে শুরু করতে চাও এমনভাবে আমি এটি সাজিয়েছি এটা তোমার একেবারে বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লার্নার জব প্রিপারেশান প্রত্যেকটি জায়গায় এখান থেকেই তুমি কোয়েশ্চেনগুলো পাবে হয়তো বা সেন্টেন্স ওলট পালট হবে কিন্তু রুলসগুলো বাইরে যাবে না তো নিট বইটা কেমন সেটির জন্য তুমি আমার ডাব্লিউ 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 ডট ইংলিশ মাঝে ডট কমে এসে কিছু পেজ পড়ে দেখতে পারো কিছু মানে এখানে আমি অনেক পেজ দিয়ে রেখেছি ইন্ডেক্স থেকে শুরু করবে দেখা শুরু করবে তিনটি ভাগে বিভক্ত আমার বেসিক লেভেল অ্যাডভান্স লেভেল এবং রাইটিং পার্ট একবারে আস্তে আস্তে করে সবগুলো একটু দেখতে পারবে পূর্ণাঙ্গ একটা বই বোঝার জন্য আমার মনে হয় না যে এর থেকে আর বেশি পেজ দরকার আছে একটু সময় নিয়ে একটু দেখবে অর্ডার করার নিয়ম তো ওখানেই জাস্ট লাইক অর্ডার বুক অর্ডারে ক্লিক করলেই ব্যাপারটি ক্লিয়ার অ্যান্ড যারা জব প্রার্থীর পরে অ্যাডমিশানে কথা বলে যারা অ্যাডমিশান তাদের জন্য তো দুইটি বই পড়াবে একটি হচ্ছে নিট এবং আরেকটি হচ্ছে স্মার্ট ভোকাবলারি এই দুইটি বই আর স্মার্ট ভোকাবলারি বইটি কেমন অবভিয়াসলি সেটাও তোমরা দেখে নিতে পারো একটু পড়ে দেখুন সুন্দর করে সেখানে দেখে নেবে নর্মালি কি কি আলোচনা রয়েছে অনেকগুলো পেজ আমি এখানে দিয়ে রেখেছি একটু দেখে নেবে ওকে অ্যান্ড ফাইনালি যেটা বলবো যে 
আমি নিট বইয়ের প্রতিটি পাতা থেকে ক্লাস নেব এটি পাঁচশো বিশ পৃষ্ঠার মতো বই প্রতিটি পাতা থেকে ক্লাস নেব তোমরা যারা এখনও সংগ্রহ করনি নিকটস্থ লাইব্রেরিগুলোতে একটু খোঁজ নাও আর নিট বই লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে শিওর জব ভোকাব এবং স্মার্ট ভোকাবলারি এটি শুধুমাত্র অনলাইন থেকেই পাওয়া যায় সো নিট চাইলে তুমি লাইব্রেরি থেকে নিতে পারো আর তুমি যদি মনে করো যে শিওর জব ভোকাব এবং স্মার্ট ভোকাবলারিটি নিয়ে এটি প্যাকেজ আই মিন প্যাকেজের মতো করে পড়ব জব এবং অ্যাডমিশনের জন্য তাহলে আই হোপ দুটি বই থাকা খুবই জরুরি পরবর্তী লেসনে তোমাদের সবার সঙ্গে কথা হবে আজকে শেষ করছি যদি মনের কোনো কথা থাকে তাহলে আমার সঙ্গে তোমরা একটু শেয়ার করতে পারো আমরা এখনই ক্লাসটি শেষ করব আচ্ছা এনায়ত হোসেন শিওর জব ভোকাব আচ্ছা বইটির দাম কত এটাই কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করছে বইটির দাম বলা দরকার নিট বই নিট বই নিট বইয়ের দাম হচ্ছে তিনশত টাকা শিওর জব ভোকাব দুইশো পঞ্চাশ এবং স্মার্ট ভোকাবলারি দুইশো পঞ্চাশ বাট একসাথে যদি নিট শিওর জব ভোকাব অথবা নিট স্মার্ট ভোকাবলারি নাও তাহলে কিন্তু কোনো কুরিয়ার সার্ভিস চার্জও লাগবে না ঠিক আছে অর্থাৎ এটার দাম তিনশো টাকা এবং শিওর জব ভোকা বা স্মার্ট ভোকাবলারি সেটার দাম দুইশো পঞ্চাশ টাকা সো এই হচ্ছে টোটাল তিন পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দিলে তুমি বইটি অর্ডার করতে পারবে আমি একটু লাস্টে দেখিয়ে দেখিয়ে দিই তোমাদের সুবিধা হতে পারে সবাই একটু দেখো সেটি হচ্ছে নিট প্লাস শিওর জব ভোকাব শিওর জব ভোকাব শিওর জব ভোকাব এটির জন্য যে দামটি নর্মালি দাঁড়াবে তিনশত টাকা প্লাস দুইশত পঞ্চাশ টাকা ইজ ইকুয়াল টু পাঁচশো পঞ্চাশ নো কুরিয়ার অর শিপিং চার্জ নো শিপিং চার্জ কোনো শিপিং চার্জ লাগবে না সেম একইভাবে আমি বলে দেব তোমাদের জন্য তোমরা যারা নিড এই জায়গাটি স্মার্ট ভোকাবলারি নেবে তাদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য বাট তুমি যদি শুধু আলাদা করে নিড নিতে চাও অবভিয়াসলি তাহলে নিডের দাম তিনশো টাকা এটার জন্য কোনো শিপিং চার্জ লাগবে না ঠিক আছে বাট তুমি যদি বলো যে শিওর জব ভোকাবটা আমি আলাদা করে নেব আমি একটু লিখে দিচ্ছি অনেকের এটা বুঝতে সুবিধা হবে আর এটা যদি আলাদা করে পেতে চাও অবভিয়াসলি এটা কিন্তু দাম দুইশত পঞ্চাশ টাকা এটা দুইশো পঞ্চাশ টাকা এর সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা করে কুরিয়ার চার্জ যুক্ত হবে শিপিং চার্জ যেটাকে আমরা বলি শিপিং চার্জ এটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে টোটাল দাম দাঁড়াবে তিনশো টাকা তিনশো টাকা শিপিং শিপিং চার্জ দুইটার সঙ্গে যুক্ত হবে ঠিক আছে সো তুমি যদি এভাবে আলাদা করে নিতে চাও তাহলে তো অবভিয়াসলি তোমার জন্য অনেক সুবিধা বাট নিট তুমি যখনই নাও যে সময় নাও কোনো শিপিং চার্জ লাগবে না এটা নর্মালি লাইব্রেরিতেও যে দাম অনলাইনেও সেই দাম ঠিক আছে নিকটস্থ লাইব্রেরিতে একটু খোঁজ নাও এছাড়াও আমি লাইব্রেরি লিঙ্ক তো অনেক সময় দিয়েছি কোন কোন লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় সেগুলো থেকে একটু দেখে নিও ওকে সো আজকের আলোচনাটি শেষ করছি পরিশেষে সবাইকে বলবো পরিশেষে সবাইকে আচ্ছা যারা বই নিতে চাচ্ছো অবভিয়াসলি আমার অনলাইন থেকে তোমরা অর্ডার করে ফেলতে পারো পরিশেষে একটি কথা বলবো যে এখন খুবই একটি খারাপ মুহূর্ত যাচ্ছে যদি আমরা একটু সচেতনভাবে চলি একটু দেখে শুনে চলি তাহলে হয়তো বা আমরা নিজেরা অনেকটা ভালো থাকতে পারবো আবারও সুন্দর একটি বাংলাদেশ ফিরে পাবো আমি সবার জন্য দোয়া করি তোমরা সবাই অনেক ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর নিরাপদে থাকবে এবং অবশ্যই স্টাডি চালিয়ে যাবে বিকজ আমি সবসময় একটা কথা বিশ্বাস করি যে যুদ্ধ চলবে যুদ্ধের পরে আবার সুন্দর একটি মুহূর্ত আসবে কিন্তু ওই সুন্দর মুহূর্তের জন্য মাঝে যে দায়িত্ব কর্তব্যগুলো রয়েছে সেগুলো পালন করতে হবে আশা রাখছি তোমরা সবাই জীবনের এই যুদ্ধে সবাই সফল হবে কখনোই করোনা ভাইরাসকে ভয় পাবে না ভয় পাবার মতো মন মানসিকতা রাখবে না আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে আমরা ইনশাল্লাহ সফল হব আমরা রোগমুক্ত আবার একটি সুন্দর বাংলাদেশ পাবো এই প্রত্যাশা আজকে শেষ করছি তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ